。世界上也好，排位上也好，这位英雄都是最强出的，因为真的强势到爆，能开团，能控制刀龙全力高输出，还能大震杀。我勒个去！没错，就是最喜欢震蛋的马洛斯了。这把用上王者职业选手神装，把超坦木托斯还有天敌赵云疯狂单杀，临死还收一大堆人头。到底最近版中他干嘛出装？他为什么阵容才可以说的这么的夸张呢？好好享受吧！不知道大家能不用学费，可是请在下方现在点个赞助，大家你想想点赞对我来说是最大支持。对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。嗨，夫人，我是 Matt Team 的我，这次带来的是我马洛斯，我们来走个凯撒路的一个时间解说。其实呢，咱们的马洛斯大家也知道啊，在穿梭啊，世界上也好，排位上也好啊，都是完全不罕见的，甚至可以说是。超级常见的一个角色，无他的。当你对到对面这个莫托斯这种角色，依赖护盾的，我一砍他，他就断掉了呀。比方说这里，哎，我们先看一下，划了一下，哎呀，这个网络是吗？啊，已经爬过去可以打吗？又来一招，哎呀，你还的，跟我们屁！我们一技能还可以为此打出暴击，因为我们这是特调马罗莎，一开始一分钟不就可以吗？干掉了呀！轻轻松松的，前期如果大家看到啊，你选个莫托斯，要用什么角色去应对？如果你选，比方说呢，啊，这个，哦，叶娜好了，打上去单杀这个莫托斯不容易呀、啊，他护盾很厚啊。可是我们这个，哎，这个马洛斯呢，你有多厚也不安全，因为我们呢一砍出去，完全摆设的东西就射出去了，说的是暴击真伤啊！这小说呢，我们再来砍他，他还他，我们不管你护盾知道吗？我们这个啊绊脚趾啊，这个直接一砍过去就行了。看到小说弟们这里哇，想要拿这个一砍打过去，能够我赵云已然收割，再来一刀爬，又打又死一个，哇，这一脚踢人家回老家，那这小兄弟，我们这里呢，把这红 buff 拿了就好了呀，你打了个双杀，可是前期啊，这个凯撒塔，即便我们这么多 gank， 在这一版的凯撒路其实不太好搞，因为这个免伤还是太高了。又看到打气，一直打一闪过去哇、啊，不用闪都死掉。二技能先吸个糊涂，两个啦，一砍，哎呀喂呀，暴击打上去，你就直接哎呦，拜拜了，小兄弟。刷那么多助攻可以吗？没关系啦，能赢就好呀。江湖人都说马洛斯呢，哎呀，是前起脚啊。我就说路遥知马力，因为呢，这一把我玩的这个暴击流呢，到了中后期才是他发挥。大家如果不相信，且看待会啊，到中后期怎么遇神杀神，遇佛杀佛啊，佛罗伦也照样干到他麻痹呀、啊！哈哈，虽然这一把没有佛罗伦，<笑>那这里呢，我们哎呀，兵线也不用断了，原本是想断一个兵线，又犹豫了一下，要不要转中路？可是小兄弟啊，这一把还是蛮可以的，因为。因为呢，即便呢，对面小兄弟啊这么的去打，还是被我们就收割掉。回首呢，鞋子我们先给他出了，然后呢，再直接的，你不要先那么快呢把王者之剑给他出，反而是可以出个我们的圣骑战都呢。那这样的话，你才可以在前期更好的啊有个容错率啊。即便你是像窝窝一样赢要打出暴击的马路。你还是需要呢，不断的有个这个坦度，不然的话，这不是马路，这不是马路，这不是马路啊！这个又看到这小兄弟没有附魔，你就打龟点了呀。可是，哎、呃、呀，一砍过去，你有附魔，你就可以了。因为有二技能护盾，还有一技能的这个砍伤可以回血。那这个英雄如果要改强的话，该怎么改强呢？其实我觉得还有一点是可以改强，就是他的这个啊二技能可以吸血。哇，好残血！来首雷魔真元地条，啪一下可以吗？呜，二技能又吸个你，不用过来，兄弟，不用，我们可以单杀啊！你过来也就算了呀。不过我们自己也可以单杀对面这个莫托斯啊！哇，打到这样就是因为的这个。雷魔真的必须要扣住啊，把它扣的啊越厚越好，因为问我们呢比较尝试在后面来啊，从后面打这个摩托斯，这样的话呢就能够呃使得对面的摩托斯很难去啊
因应你的这个临摹阵而去，想要杀你还是不杀？因为他要杀你的话，你临摹阵可以逃啊。如果他还想再打又残血的话，你临摹阵就直接杀他啊，可进可攻，可退可守啊，那就真的有步调。到这个时间点还在这个哇，现在的这个。这个这个凯撒路塔有够难的，很多时候小兄弟们如果真的有其他事可以做，我还是觉得如果你做凯撒路的话呢，这不妨也不用去打这个塔，那你可以去转中路，不过我们这把中路没没,没得转啊，而对面也削了很多人头，像这里一样哦，交个闪现大招过去，幸好我们没入侵野区，为什么不入侵野区？就是因为对面人头削太多，尤其是对面打野，那这里我们又看到，哎呀，有集结吗？啊，去了下路这小兄弟已然直接放塔了。那不管上路的这个塔了，那我们就直接接手了呀！嗯，你不要的，我们要要里面，嗯，外面那一寸是旧的啊，里面那三寸还是新的。哎，怎么换个对面的这位小兄弟呀、啊、过来呢？呢，哇哇哇哇哇，三个过来直接一跳你就没了呀！啊！你还想捡空投这小兄弟啊？我是空投吗？哎呦，哎呀，一批没打到没关系，我们一人两三秒又有大招了，一技能，一技能才对爬过了去，直接一个拔刀斩砍掉对面摩恩老爷爷，这么短也要把他砍断掉、哦。哎呀，说的是他的这个身高啊，挥手再把这个凯撒呢直接的要开了，时间到了就开了，不要呢把这个时间呢往太后拖，虽然往太后拖这一把是对我们有优势。毕竟我们这马若斯是，呃，这一把打到中后期玩法，而且这有卡芬尼，也有这个猴子啊，都可以。不过呢，在能够顺风的时候呢，即即呃就把他对面给收割，那岂不乐哉呢？有时候啊，一拖了就很多 variance 啊，很多变数，不要这样啊。能够赢的时候就把他给赢了，千万不要让啊。很多时候小兄弟我都看太多了，一浪哎，我就赢啊，怎么样啊，我就浪啊，哎，结果被对面团灭一波，对面反打一波，你就完蛋了啊！小兄弟不知道有没有这种经验啊，或者经验比较多的小兄弟，哎哎，说什么？可以在下面分享啊，你这个被对面反败的这经验啊，那回首再看到这小野怪，也不要放过他，二技能呢是可以探草丛的，毕竟二技能比较长啊，比一技能还要长。那是可以呢，不断的去二技能探一个草丛，回首再把这个啊上路的这兵线给它搞掉。那我刚刚说嘛，到中后期它价值才发挥出来，那差不多了。那这里我们呢就看到对面有个塔，先打塔，然后看一下你这个钩子那么短，又短又有难关，你单身啊，一技能劈过去打一下死掉，雷博。真的，一打过去一批，我们王者直接一批，两千五伤害，最后一闪就把对面干掉了。就是这么的爽嘛！露丝把对面主宝的主接给他拆掉啊，最后来个三连杀，赢得这场游戏的胜利。最新版之中，他最适合打什么英雄？第一个就是潘英了。潘英呢，很多时候他的这个技能都很难命中。那我们呢，其实可以先手啊一个雷魔阵，让他呢后手直接的这么进场，轻轻松松让他瞄准。或者我们雷魔阵也其实很多时候也是需要后。那就让潘英先一技能进场，我们在后跳，一跳的话，对面就直接死去了呀。那第二个的话呢，就是啊，这位雅莲了。那雅莲直接锁住对面，一定下去，完那一秒，你看到他锁谁，你就跳啊，就跳那个位置，他下去那一下一晕眩，你再来个 combo， 那岂不乐哉呢？那我们呢会压制什么英雄呢？第一个就是刚刚看到的这莫托斯啦，你护盾多高？哎，对我们来说完全没有用了，打真伤嘛。第二个的话呢，就是我们的这个夏侯惇啊，杜恩了，也是啊，依赖护盾对我们来说直接打你真伤没毛病。那我们会被什么英雄给压制呢？第一个就是很少见的，可是真的压制了，就是这位超人了。大家记得海牛吗？一直推，一直推，一直推，你这个马洛斯怎么的逃呢？如果没有雷魔阵的话，那第二位的话呢，就是福禄伦了，无他的这个福禄伦，你能够滑起来啊，马洛斯挡不住的。感谢大家收看，我是 Matt Team 的我，喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞，还有分享哦。感谢大家收。看。看我们，我就下次再见了，拜了个拜。